ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് നോക്കാം ഓൾ ലിക്വിഡ്സ് പ്രോസസ് ഇൻ എ ഇൻഹെറിൻ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ബൈ വെർച്യൂ ഓഫ് വിച്ച് ദ ഫ്രീ സർഫസ് ഓഫ് എവറി ലിക്വിഡ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് ബിഹേവ്സ് ലൈക്ക് എ സ്ട്രെച്ച് ഇലാസ്റ്റിക് മെമ്പ്രെയിൻ സോ ആസ് ടു പ്രോസസ് മിനിമം സർഫസ് ഏരിയ കോൾഡ് സർഫസ് ടെൻഷൻ സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ലിക്വിഡും ഒരു സംഭവം അതിന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ വഴി പറഞ്ഞു തരാന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ മേലെ പ്രാണികളൊക്കെ നടന്ന് പോകുന്നുണ്ടാവില്ലേ ചില പ്രാണികളൊക്കെ വെള്ളത്തിൻ്റെ മേലെ ഉണ്ടാവാം അതുപോലെ വെള്ളത്തിൽ ഒരു ബ്ലേഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ നേരെ പതുക്കെ ഇടുകയാണ് വെച്ചാൽ അത് അതിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ മേലെ ഒരു സ്ട്രെച്ച്ഡ് ഇലാസ്റ്റിക് മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ വരും സർഫസ് ടെൻഷൻ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എ നീഡിൽ ഓർ ഷേവിംഗ് ബ്ലേഡ് ഫ്ലൂട്ട് ഓൺ വാട്ടർ അപ്പോൾ ഒരു എന്താ ഒരു സൂചിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഷേവിംഗ് ബ്ലേഡോ ഒക്കെ വെള്ളത്തിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പതുക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെള്ളത്തിൻ്റെ മേലെ കിടന്ന് നിന്നോളും നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഇൻസെറ്റ് ക്യാൻ വോക്ക് ഓവർ ദ സർഫസ് ഓഫ് വാട്ടർ വിതൗട്ട് ഗെറ്റിംഗ് വെറ്റ് ഇൻസെറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൻ്റെ മേലെ നടന്നു പോവുക അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും അവർ നനയാണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും അവർ നടന്നു പോവുക അവർ മുങ്ങിപ്പോകുന്നില്ല എ ഡ്രൈ ഷേവിംഗ് ബ്രഷ് ഈസ് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ഇൻ നേച്ചർ ഒരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഷേവിംഗ് ബ്രഷ് നേച്ചറിൽ സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഒരു ഷേവിംഗ് ബ്രഷ് അതിൽ നമ്മൾ ഷേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു മുടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വെള്ളത്തിൽ മുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക ഈ മുടികളെല്ലാം ആ ബ്രഷിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മാറും ആ എന്നിട്ട് ആ മുടികളൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നടക്കുന്നുണ്ടാവും അതൊക്കെയാണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് സ്മോൾ ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്സ് അസ്യൂം സ്പെരിക്കൽ ഇൻ ഷേപ്പ് ചെറിയ ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്സിനൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു എന്താ ഒരു റൗണ്ട് സ്പെരിക്കലായിട്ട് സ്പെരിക്കൽ അറിയാലോ അതുപോലെ നമുക്ക് തോന്നാം പിന്നെ എ റോറിംഗ് സി ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് കാം ബൈ പോറിംഗ് ലിക്വിഡ്സ് മൊസ്കിറ്റോ ബ്രീഡിങ് ക്യാൻ ബി പ്രിവെൻറ്റഡ് ബൈ സ്പ്രേയിങ് ഡി ഡി ടി അങ്ങനെ കുറേ കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോസൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുക്കാം എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈനും അതുപോലെ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ സൈഡ്സ് അതുപോലെ എഫും എല്ലും പ്രൊപ്പോർഷണലാണ് അവിടെ എഫ് ഈക്വൽ ടു ടി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് മാറ്റുന്നത് ടി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി നമുക്ക് മാറ്റാനുള്ള ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇതാണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ അപ്പോൾ സർഫസ് ടെൻഷൻ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ടി ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ എൽ എന്നും പറയാം ദസ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഈസ് മെഷേർഡ് ബൈ ദ ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് എൻ ഇമേജിനറി ലൈൻ ഓൺ ദ ലിക്വിഡ് സർഫസ് ദ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് ബീയിങ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദിസ് ലൈൻ ആൻഡ് ടാൻജൻഷ്യൽ ടു ലിക്വിഡ് സർഫസ് സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഇമേജിനറി ലൈനിൻ്റെ കാര്യമായിട്ടാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ലിക്വിഡിലുള്ളൊരു ഇമേജിനറി ലൈനാണ് അതുപോലെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് അതിനോട് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ലൈൻ നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ഫോഴ്സ് പോകുന്ന ഡയറക്ഷൻ എറോ മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ അതാണ് ഫോഴ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് മോളിക്കുലർ തിയറി മോളിക്കുലർ തിയറിയുടെ ബേസിൽ ഇത് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഫസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് കൊഹൻജൻ ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ദ സെയിം സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് കോൾഡ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് കൊഹൻഷൻ അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഓഫ് കൊഹൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരേ ടൈപ്പ് മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യാം ഒരേ ടൈപ്പ് മോളിക്യൂൾസ് തമ്മ
എണ്ണയിലും പിന്നെ കാർബണിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഹാർഡ് ഡയമണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതൊക്കെ ചോദിക്കാം ആ എണ്ണയിലും പിന്നെ കാർബൺ അതിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് കൂടി ചേർന്നിട്ട് എന്താണ് ഉണ്ടാവുക അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ കോസീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ് സോളിഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ് പക്ഷേ ലിക്വിഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ അത് വീക്കാണ് ഗ്യാസസിൻ്റെ കേസിൽ പിന്നെ നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് അഡിഷൻ കേസ് ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ സിമിലർ അല്ലാത്ത ഒരേപോലത്തെ അല്ലാത്ത മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ടു ഡിസിമിലർ മോ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇസ് കോൾഡ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അഡിഷൻ ഒരേപോലത്തെ അല്ലാത്ത രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ മോളിക്യൂൾസ് അവരുടെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആണ് ഈ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അഡിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് It is the force of addition which makes the graphite from lead pencil to stick the paper while writing. Now, this is an example of graphite. Graphite is a lead pencil. That's why it is not a paper. That's why it is not a paper. That's why it is not a addition. That's why it is not a force. That's why it is not a force. പിന്നെ പെൺകുട്ടികൾക്കൊക്കെ അറിയുന്ന ഒരു സംഭവം ആയിരിക്കും ടാൽക്കൺ പൗഡർ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കിൻ സ്കിൻ പേപ്പറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക ഈ ടാൽക്കൺ പൗഡറൊക്കെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ സ്റ്റിക്കായിട്ട് ഇരിക്കാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അഡിഷൻ ഫോഴ്സ് ആണ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആണ് അഡിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ രണ്ട് വുഡൻ ഫർണിച്ചറൊക്കെ രണ്ട് പീസ് വുഡൻ രണ്ട് പീസ് മരക്കഷ്ണം എന്ന് പറയില്ലേ അത് ഒട്ടിക്കുക അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു പശ അത് വരുന്നത് ആ ഒരു പശ അവിടെ ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പശ രണ്ട് വുഡൻ പീസിനെ നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുന്നില്ലേ ഇതൊക്കെ അഡസീവ് ഫോഴ്സിൽ പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വാട്ടർ വിറ്റ്സ് ദ വാൾ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഗ്ലാസ് കണ്ടെയ്നർ ബിക്കോസ് ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അഡിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വാട്ടർ ആൻഡ് ഗ്ലാസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദെൻ ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് കൊഹിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് മെർക്യൂരി ഡസ് നോട്ട് വെറ്റ് ഗ്ലാസ് ബിക്കോസ് ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് കൊഹിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മെർക്യൂറി മോളിക്യൂൾസ് ഈസ് മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അഡിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മെർക്യൂറി ആൻഡ് ഗ്ലാസ് അടുത്തത് വരുന്നതാണ് മോളിക്യുലർ തിയറി ഓഫ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഇതിൻ്റെ ഫിഗറൊക്കെ ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് The surface tension of a liquid arises out of the intermolecular attraction. ഒരു ലിക്വിഡിൽ ഇത് ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ അട്രാക്ഷൻ വഴിക്കാണ് സർഫസ് ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ മോളിക്യുലർ ഓഫ് ദ ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് അട്രാക്ട്സ് വൺ അനദർ വിത്ത് എ ഫോഴ്സ് വേരിയിങ് ഇൻവേഴ്സ്ലി ആസ് സം ഹൈ പവർ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ദസ് ദിസ് ഫോഴ്സ് ഡിക്രീസസ് റാപ്പിഡ്ലി വിത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫോഴ്സ് കുറയുന്നുണ്ട് The distance up to which the force of attraction become two molecules is appreciable is called a molecular range and is generally of the order of 10 raise to minus 9 meter. Here distance is uh, up to force of attraction between two molecules. So, the distance of the two molecules is the same as the distance. The range is 10 raise to nine, minus 9 meter. Aana. A spherical sphere of radius equal to molecular range drawn around A molecule is called a sphere of molecular influence or the sphere of molecular activity. So, one sphere of radius molecular range is equal to molecular range. That is the sphere of molecular influence no? or the sphere of molecular activity. Two names are the same. ഇനി നമ്മൾ മൂന്ന് മോളിക്യൂൾസ് എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ എയും ബിയും സി എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് മോളിക്യൂൾസ് എടുക്കുകയാണ് അതാണ് നമുക്കിവിടെ ഫിഗറിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്പിയർ ഓഫ് മോളിക്യുലർ എ ലൈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻസൈഡ് ദ ലിക്വിഡ് അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ലിക്വിഡിലാണ് ഉള്ളത് സ്പിയർ എ ഈസ് ദർ ഫോർ ഈക്വലി അട്രാക്റ്റഡ് ഇൻ ഓൾ ഡിറക്ഷൻ അതുകൊണ്ട് എ എല്ലായിടത്തേക്കും ഈക്വലി അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തേക്കും അതിനൊരു ഓൾ ഡയറക്ഷനിലേക്കും അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇനി ബി പറയുകയാണെങ്കിൽ ബിയുടെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു അപ്പർ ഹാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ച് ഭാഗം അതിൽ പുറത്തായിട്ടാണ് ലിക്വിഡ് സർഫസിൻ്റെ പുറത്തായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ ലൈങ് ഇൻ ദ ഹാ ലോവർ ഹാഫ് ഈസ് മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ അപ്പർ ഹാഫ് 
മേലെയുള്ള ആ ഒരു കുറച്ച് ഭാഗത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ മോളിക്യൂൾസ് വാട്ടറിൽ തന്നെയുണ്ട് താഴെയുള്ള വാട്ടറിൽ തന്നെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബി കുറച്ച് റിസൾട്ട് ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു വെള്ളത്തിലുള്ള ഭാഗത്തേക്കുള്ള ഡയറക്ഷനിലെ അവിടെ മാത്രമാണ് ഇത് ആ ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സീയുടെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പർ ഹാഫ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഫിയർ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ലൈൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഔട്ട് സൈഡ് ദ ലിക്വിഡ് സർഫസ് സീയുടെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി പുറത്തായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ദ ഫോർ ദിസ് മോളിക്യൂൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ദ മാക്സിമം ഫോഴ്സ് ടുവാർഡ്സ് ദ ഇൻറ്റീരിയർ ഓഫ് ലിക്വിഡ് അതുകൊണ്ട് ഈ മോളിക്യൂൾ മാക്സിമം ഫോഴ്സ് ആണ് അത് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു മാക്സിമം ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലിക്വിഡിലുള്ള ഭാഗമല്ലേ ആ ലിക്വിഡിലുള്ള ആ ഭാഗമാണ് ഈ സി എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ മാക്സിമം ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ദ ഫിലിം ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഹാവിങ് തിക്നെസ് ഈക്വൽ ടു മോളിക്കുലർ റേഞ്ച് കോൾഡ് സർഫസ് ഫിലിം സർഫസ് ഫിലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ഫിലിം സർഫസ് ലിക്വിഡിലുള്ള ഒരു ലിക്വിഡിൻ്റെ സർഫസിലുള്ള ഒരു ഫിലിം അതിന് മോളിക്കുലർ റേഞ്ചിനോട് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള തിക്നെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് സർഫസ് ഓഫ് ഫിലിം എന്ന് ഓൾ ദി മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ ദ സർഫസ് ഫിലിം എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ വാട്ട് ഫോഴ്സ് വിച്ച് ഗോയിങ് ഗോസ് ഓൺ ഇൻക്രീസിങ് ആസ് ദ ഫ്രീ സർഫസ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ഈസ് അപ്രോച്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെ സർഫസ് ഫിലിമില് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു വെള്ളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഭാഗമല്ലേ അത്രയും ഭാഗം ആ വെള്ളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അത്രയും ഭാഗം അതാണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് വെള്ളത്തിൻ്റെ മേലേക്കാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫോഴ്സ് അവിടെ വരുന്നില്ല നൗ എ സിസ്റ്റം ഓൾവേസ് ബിഹേവ്സ് ഇൻ സച്ച് വാസ് വേ സോ ആസ് ടു റിഡ്യൂസ് ഇറ്റ്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ടു ബി മിനിമം ദിസ് ദ സർഫസ് ഫിലിം ടെൻസ് ടു ഹാവ് ലീസ്റ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻസ് ടു ഹാവ് ദ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ ഇറ്റ് Since the thickness of the surface film is fixed, the number of molecules in it can decrease only if surface area becomes minimum. Molecules in the end of the surface area are minimum. Hence, the free surface of a liquid at rest tends to have the least surface area and hence potential energy of a liquid at rest tends to have the least surface area and hence potential energy so that it behaves like an elastic membrane. പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കുറയ്ക്ക പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ കാര്യമാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് ഒരു ലിക്വിഡിൻ്റെ ഫ്രീ സർഫസ് അത് റെസ്റ്റിലാണ് കേസിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് മെമ്പ്രെയിൻ പോലെ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു സർഫസ് ഫിലിമിനെ പറ്റിയിട്ടും സർഫസ് ടെൻഷനെ പറ്റിയിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് സർഫസ് എനർജീനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ റിവിഷൻസിൽ